привет! Хочу приготовить апельсиновый напиток. Напитки я не очень люблю, потому что не напиваюсь. Для меня лучше воды, простой, обычной, холодной, ничего нет. Но мне очень понравился такой напиток. Я сделала, даже несмотря на то, что он такой в меру сладкий, сахара добавляю по своему вкусу, очень вкусный. Желаете, посмотрите, готовить легко и просто. Но ну, я думаю, многие тоже так готовят. Это не ново. Не моя выдумка, но делаю по своему вкусу. Мне, значит, понадобится 5 литров воды. Я уже вскипятила полностью, и теперь у меня она остывает. То есть довела до кипения. Возьму 3 апельсина, 1 лимон. В принципе, лимон, если вы не хотите, можете не добавлять. С апельсинами тоже вкусно. Апельсины промыла, и я их вот так вот разрежу, очищу от кожуры. Вот так еще разрежу. Для того, чтобы мне измельчить косточки, удалить нужно, конечно. Сделать это вот на тарелочкой. Лучше всего, чтобы лишние капли сока никуда не пропали. Лимон тоже также очищу и буду измельчать в измельчителе. Я очистила два апельсина и лимон часть я буду крутить с корочкой. И три части апельсина тоже прокручу с корочкой, эту очищу. Почему я так делаю? Все-таки корочка дает немного горчинки, но это на мой вкус. Если вы захотите сделать, можете делать вместе с корочками, либо частично с корочками. Вот эти вот корочки я не выбрасываю очищенные, вот так вот нарезаю мелко в тарелку и у меня просто засыхает. Иногда помешиваю, потом, когда завариваю чай, прям заварник забрасываю заварки, эту корочку и такой ароматный чай получается. В общем так, вот это вот я все Нарежу и измельчаю. Можно прокручивать через мясорубку. Тем временем у меня вода остывает. Можно сразу в горячую воду, чтобы быстрее растворился сахар, я добавляю стакан, стакан 200 грамм. Размешаю. Вода уже тепленькая. По вкусу, если любите сильно сладкое, ну добавляйте там полтора стакана. Ну, все, смотрите, вот такая масса получается. Ой, войдет, не войдет. Сюда заправляю. Вода у меня, ну, знаете, температура градусов 40, наверное, вот такой горячести. А, много. Захотела много сока сделать. Все, я добавила, стаканчик отлила, чтобы все вошло. Он даже в теплом виде невозможно оторваться, уже такой насыщенный, хороший. Теперь я закрываю крышкой и оставляю до полного остывания. Напиток полностью охладился, я теперь процеживаю. Иногда я не процеживаю, просто смякать. Ну, не мякать, а вот с этими частичками тоже вкусно. Но это уже, если будете делать на ваш вкус. Сейчас я процежу. Вот так, чтобы было удобнее. Смотрите, какой сразу насыщенный цвет получается, красивый. Запах стоит очень вкусный. Видите, сколько много получается вот этой мякоти. Получается 5 литров апельсинного лимонного напитка. Теперь я его ставлю в холодильник, чтобы полностью был холодным. Вот видите, сколько остатков получается. Я вот этот вот, как сказать, жмых отжала хорошо. Ну, не знаю, можно использовать, если хотите, добавлять стрипню. Либо выбросить, если не нужно. Напиток полностью охладился. Даже когда открываешь банку, стоит такой свежий, бодрый, насыщенный аромат цитрусовых. На вкус я вам скажу, вот если вы любите легкую такую горчинку, то вот сейчас в данном случае присутствует легкая горчинка. Если не любите, тогда полностью убирайте корочки и с апельсина, с лимона можно делать. Можно с одного апельсина делать, очень вкусно получается, я это делала. Если положите, например, две дольки от одного апельсина, вот как на четыре части, две дольки и немножко-немножко от лимона, тоже горчинки не будет ощущаться, я так же делала. Просто вот эта вот корочка, она тоже дает такой очень насыщенный, яркий аромат. А вкус, ну, побольше, значит, будет горчинка, поменьше не будет горчинки, так что вообще невозможно оторваться от этого напитка, просто бодрит, свежит и Хочется его пить и пить. И в меру сладкий. Вот именно даже сладости, ну, чуть-чуть такой вот. Сахар, он как бы кислоту вот эту вот немножко приглушает. Ну, добавляйте на свой вкус сладость, если вы любите сладкий. Так что готовьте такой чудесный напиток. Здоровья вам, счастья и пока-пока!